Zenji TV kujivunie nyumbani ama kweli hujafa hujaumbika na kila mtu ni mlemavu mtarajiwa baada ya kujua msemo huu waliosema wahenga ndio haya yanayojitokeza katika jamii kwa jina naitwa Nasir Simai Mrisho mkazi wa shehia ya Sogea mjini Zanzibar niseme kwamba kabla hujafa hujaumbika ndivyo watu wanavyosema kwamba hivyo na mlemavu tusimchukulie kama labda ni mtu ambaye tunamtenga ama tuna nini ushanifahamu Uh, wana, wanapaswa kupata ve, vitendea kazi wao kama walemavu ambavyo vitawezesha Waji, wajione wao ni bora zaidi kama, kama sisi wanakosea uh, wazazi kuwafungia watoto wao ndani kwa sababu kwanza wanawakosesha haki za msingi yani walemavu wanawakosesha haki za msingi kama vile elimu pia mtoto mlemavu ni kama mimi na wewe mtangazaji chanfam tunaweza Yaani shoti kwamba wanakosea sana wazazi. E bwana kwa jina langu naitwa Sale Makame Kombo. Naisi kwamba wa, kuna watu ambao wananyanyasa walimavu. Na walimavu ni watu kama sisi. Na kila mtu ni mlemavu mtarajiwa. Na isitoshe kwamba mtu huwezi kukaa mlemavu kumnyanyasa au kujifanya wewe ndo unajua kuliko watu wengine kwa sababu walimavu tu wanatakiwa saminiwe kama unakusaminiwa sisi. Na vile vile sisi tumetoa duniani ili tupendane so tumetoa duniani kila mtu ajifanye kama yeye anavyotaka yeye na kutumia ambao anavyojisikia kutumia yeye kwa hiyo mimi naishi kwamba alemavu ni watu kama sisi na wanahitaji kutuzwa na jicho la huruma angaliwe na wasaidiwe kwa sababu ni watu ambao katika dunia wanapata tabu sana kwa sababu kuna baadhi ya watu wananyanyasa wanakosa raha wanakosa amani na hawajisikii kwamba vile anajisikia kama mtu mwingine kwa sababu wanatakiwa vitu kama hivi vitilwe mkazo serikali yetu itusaidie watu kama hawa waangaliwe kwa jicho la huruma ayo ya kufungia watoto ndani kunyanyasa watoto wengine wale mavu wengine si wale mavu lakini sasa vile vile sisi tunazungumzia kusu wale mavu kwa sababu mtu kama utamfungia ndani utamnyanyasa baadaye wewe huwezi kujua baadaye wewe utayakuza mtoto kama yule Usiangalie yule mtoto usiangalie mtoto wa mwenzako tu jiangalie na wewe mtoto wako baadaye utazaa mtoto gani kwa sababu mlemavu sio kila mtu anataka kuzaa mlemavu yale ni mambo ya Mungu kwa hiyo Mwenyezi Mungu akishapanga kitu ndio hicho hicho kwa hiyo cha msingi hapo watu kama hao wachukuliwa hatua za kisheria na liondoke tatizo hili kwa sababu tatizo hili linakwamisha watu wengi sana na mtu anajisikia vibaya kwa sababu mtu kama wewe huwezi kufanywa kama hivyo ukifanywa kama hivyo utajisikia vibaya kushinda hata yule aliyofanyia cha msingi ni kwa wale wale mavu wanatafutwa kama wapo na kama hawapo pia wanatakiwa wasaidiwe ambao wamefichwa kwa sababu ukimficha mlemavu cha kwanza sio haki Aa, kwa sababu haki ni kwa kila mtu na yule pia ni mtu natakiwa wasaidiwe afu pia wale mavu wana vitu mbalimbali mbali. wana vipaji ambao wamezaliwa navyo wanatakiwa vionyeshe kwa hiyo ukimficha naweza ukakosa vitu vingi na shangaa yule yule ambaye unamficha una ndani anaweza kukusaidia baadaye sekta ambazo zinafanya hizo kazi zinatakiwa zijitahidi kufanya research nani yupo wapi ifanyike kama vitu kama hivyo sababu ukimkosesha mlemavu fimbo ya kutembelea au kiti atakuwa anafanya mambo mengine pale pale sasa inakuwa sio haki Zenji TV online ilifika katika ofisi ya watu wenye ulemavu wasiona iliyopo kikwajuni na kuonana na katibu huyo naye alikuwa na yapi ya kuzungumza e, ukweli ni kwamba jumuiya asiona ina mradi sasa hivi mkubwa uradi ambao tumeita mradi wa patikanyaji wa elimu bora jumuishi na huduma jumuishi za afya kwa watoto wasioona na wenye walbino na mradi huu tunafanya katika maeneo matatu makubwa e, eneo la wilaya wete, wilaya kati na wilaya uh, ya, ya, ya kaskazini e na bahati nzuri kazi yetu kubwa sisi si ufundishaji e, maskulini hii ni kazi ya wizara ya elimu lakini sisi kazi yetu kubwa ni kuweza kuhamasisha jamii wazazi walezi kuwatoa wale watoto ambao waliokuepo ndani wamefungiwa ili waweze kuwapeleka shuleni wende wakasome kama watoto wenzi wao. Na kazi hii tumeifanya vizuri kwa mwaka uh, 2019 kwa maana kwamba katika maeneo haya matatu ambayo tuliyofanyia kazi tumepata watoto 36. Kwa 
Kwa hivyo kazi yetu kubwa sisi ni kuwapeleka skuli sio kuangalia skuli wana vifaa sio kuangalia uh, skuli wana walimu sio kuangalia skuli wana, wana lakini moja ya kazi yetu vile vile ni kuhamasisha wizara ya elimu au sehemu ya ugatuzi kuona kwamba hawa watoto wanapata elimu bora uh, kama watoto wengine kwa maana kwamba uh, vifaa vipo lakini walimu wapo na wanasomeshwa kama watoto wengine wanavyosomeshwa. Mtazamaji wa Zenji TV online usisahau kusubscribe, kulike na kushare neema bunduki Zenji TV online. Tujivunie nyumbani. Zenji TV tujivunie nyumbani.